டாப் நியூஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் நிறைய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க இங்கிலாந்துல சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வர இந்திய அணி அங்கு மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி டுவெண்டி தொடர்ல விளையாடிட்டு வராங்க இதுல நேற்று நடந்த போட்டியில முதல்ல டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதல்ல பவுலிங் சூஸ் பண்ணாங்க இதனால இங்கிலாந்து அணியுடைய துவக்க வீரர்களாக ஜேசம் ராய் அதுக்கப்புறமா ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோர் களமிறங்கினாங்க ரெண்டு பேருமே தங்களுடைய அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க பட்லர் முப்பத்தி நான்கு ரன்களுக்கும் ராய் அறுபத்தி ஏழு ரன்களும் எடுத்திருந்த சமயத்தில் ஆட்டம் இழந்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்த ஹெல்ஸ் மார்கன் ஸ்டோக்ஸ் எல்லாருமே ஹர்திக் பாண்டியாவுடைய பந்தில் ஆட்டம் இழக்க இறுதியில இங்கிலாந்து அணி இருபது ஓவர் முடிவில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி தொண்ணூத்தி ரன்கள் எடுத்தது இந்திய அணி சார்பில் அதிகபட்சமாக ஹார்திக் பாண்டியா நான்கு விக்கெட்டுகளையும் சித்தார்த் கவுல் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினாங்க இதுக்கப்புறமா நூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரன்கள் எடுத்தா வெற்றி அப்படின்ற இலக்கோடு களமிறங்கின இந்திய அணிக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது ஷிக்கர் தவான் நான்கு ரன்களுக்கு ஆட்டம் இழக்க அதுக்கப்புறமா வந்த விராட் கோலி ரோஹித் சர்மாவோடு ஜோடி சேர்ந்து அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார் இதனால இந்திய அணியுடைய ரன் ரேட் விகிதம் அதிகமாகிட்டே இருந்தது கோலி நாற்பத்தி மூன்று ரன்கள் எடுத்திருந்த சமயத்தில் ஆட்டம் இழக்க ரோஹித் சர்மா மட்டும் தன்னுடைய அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி செஞ்சுரி அடிச்சாரு டி டுவெண்டி போட்டிகளில் மூன்றாவது சதம் அடிச்சு தற்போது உலக சாதனை படைச்சிருக்காரு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா பாண்டியா பதினான்கு பந்துகளில் முப்பத்தி மூன்று ரன்கள் எடுக்க இந்திய அணி இறுதியில் பதினெட்டு புள்ளி நான்கு ஓவர்களில் மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்றி ஒரு ரன்கள் எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது இந்த போட்டியில் நம்ம தலதோனி அஞ்சு கேட்சுகளை பிடிச்சி புதிய உலக சாதனை படைச்சிருக்காரு இது டி டுவெண்டி போட்டிகளில் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பிடிக்கிற அதிகமான கேட்ச் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த சமயத்தில் நேற்று போட்டிக்கு அப்புறமா பேசின விராட் கோலி என்ன சொன்னார் அப்படின்னா எங்களுடைய டீமுடைய பவுலிங் ரொம்பவே சிறப்பாக இருந்தது அப்படின்னு ஒரு கட்டத்தில் இங்கிலாந்து டீம் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரன்கள் இருந்து இருநூற்றி முப்பது ரன்கள் வரை எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சேன் அது ரொம்பவே கஷ்டமான டார்கெட்டாக இருந்திருக்கும் ஆனால் எங்களுடைய பவுலர்ஸ் ரொம்பவே சிறப்பாக செயல்பட்டாங்க அதை நினைக்கும் போது பெருமையாக இருக்கு ஹார்திக் பாண்டியா மிகச்சிறந்த ஆல்ரவுண்டர் அவருடைய பேட்டிங் பவுலிங் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டுமே இந்தியன் டீமுக்கு கூடுதல் பலமாக இருக்கு இதே போல சிறப்பான ஆட்டத்தை இனி வரும் போட்டிகளிலேயே வெளிப்படுத்துவோம் அப்படின்னு இங்கிலாந்து டீமுக்கு எதிரான இந்த கிரிக்கெட் போட்டியில வெற்றியோடு துவங்குவது பெருமையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிவிச்சாரு சரி இப்ப ரோஹித் சர்மாவுடைய சென்ச்சுரி பத்தியும் நம்ம தல தோனியுடைய புதிய உலக சாதனை பத்தியும் உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ